wazi sidhani kama ushai kujiuliza hivi unawezaje kufanikiwa kupitia YouTube tutorials zangu unawezaje kufanikiwa kutokana na kufuatilia tutorials zangu za namna ya kumix kutengeneza muziki kwa ujumla unawezaje kufanikiwa hilo ni swali ambalo unapaswa kujiuliza lakini kama utashindwa kulijibu leo hii basi mimi nitakujibu vizuri kabisa endelea kunifuatilia vizuri kwa makini utanielewa vizuri na kuanzia tutorial hii yawezekana ukafanikiwa kwa kiasi kikubwa sana kupitia tutorials zangu lakini pia kuna watu tayari wameshafanikiwa kupitia tutorials hizi ambazo mimi nazitoa mara kwa mara na wamekuwa wakitoa ushuhuda huo sorry nimetumia neno ushuhuda si nitumie neno gani kulipresi wamekuwa wakiniambia mi mwenyewe nitumia messages kwamba wamefanikiwa kwa kiasi fulani au wamefanikiwa kabisa kutengeneza muziki wao wao wenyewe ku mix muziki sijui inawezekana kupitia tutorials zangu pamoja na nyingine za watu wengine lakini lazima tujali pia na mchango wao wengine lakini kwa asilimia kubwa wengi wamesema kwamba zinawasaidia kwa kiasi kikubwa sana toka waanza kufuatilia tutorials sasa kuna baadhi ya points ambayo mimi nimeziainisha kabla sijaendelea nikukumbushe wewe ambao uja subscribe uweze kusubscribe katika channel yangu hii kwa sababu utakuwa umeniunga mkono na utakuwa umenisupporti na utakuwa umenipa hamasa kubwa sana ya kuendelea lakini pia kama wewe ni subscriber na ni mfuatiliaji wa siku zote umekuwa ukinifuatilia mara nyingi basi mimi nikushukuru nikushukuru sana of course nitaendelea kukupa zawadi yako kukupa mafunzo mengi zaidi ambayo yatakusaidia na yatakubadilisha kwa kiasi kikubwa sana. Sasa leo tuzungumzie pointi zetu chache sana ambazo zinaweza zikakufanya wewe ufanikiwe kupitia YouTube tutorials zangu hizi ambazo unaziangalia kila siku. Okay? Kama ushe kujiuliza hilo swali, basi kumbuka ukiwa unaangalia tutorials zangu nikiweka kama point namba moja lakini point zangu zisijazipangilia katika mpangilio maalum kwa maana ya ipi ni the best. Kwa hiyo hizi nimezitaja randomly tu ili uweze kufanikiwa kupitia tutorials zangu basi jitahidi sana tunasema read between lines unaweza ukashangaa kwa nini nasema read between lines kuna kusoma hapa hapana nikiwa na maana kwamba usije uka preview hata kidogo yani ukiwa na ngalo tutorials zangu usi preview uki preview umekosea kwa kiasi kikubwa sana uki preview ina maana kwamba unatazama kwa haraka kwa kuna baadhi ya points ambazo ambazo unakuwa unazizungumzia ndani ya tutorial usika unakuwa uzipati unapata points chache tu. Hiyo ni hatari sana kama una, kama unajifunza kitu kwa sababu huwezi kupata kila kitu kutoka kwenye kwenye ile tutorials. Unaruka baadhi ya vitu ambavyo mimi pengine nimevitilia msistizo. Na staili yangu ufundishaji kwa namna moja au nyingine kwa namna kubwa sana. Nimekuwa nikizungumzia kitu lakini pia ninaua nadokeza baadhi ya tips ndani yake dondoo ndani yake ambazo pia dondoo zile ni muhimu sana zinaweza zikakusaidia na zikakubadilisha kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo jitahidi kufuatilia tutorial yako yote. Mfano nikizungumzia nikizungumzia namna ya ya kuweka reverb basi usi preview ile tutorial namna ya kuweka reverb kwa sababu yawezekana kuna techniques nyingi. Mfano nikazungumzia reverb at the same time nikazungumzia umuhimu wa kuweka reverb kwenye group au nikazungumzia umuhimu wa kuweka reverb kwenye kwa, kwa, kwa kutumia send tracks mfano nikazungumzia tutorial ya reverb lakini wewe uka preview tu ukaona ni jinsi gani ya kuset reverb tu kawaida kama hivi reverb yangu lakini kumbe ndani ya ndani ya tutorial hii nimezungumzia reverb kwa namna mbili faida ya kuweka kwenye send kama hapa lakini pia na, na nikazungumzia pia labda pia gine hasara ya kuweka reverb kwenye kwenye group kama group peke yake huku. Kwa hiyo kupitia kwa undani zaidi tutorials zangu pasipo ku preview kutakusaidia kujua na kukupa mwanga mkubwa sana nini unatakiwa kufanya wakati una produce mziki. Aidha kuweka reverb hapa au kuweka reverb kwenye send. Nimetolea mfano wa reverb ili ni kuonyeshe ni namna gani uki preview inaweza ikakukosti na usipate details kwa kiasi kikubwa sana. Lakini pia kwa ku preview unaweza usijue vitu vya msingi ambavyo vinaongezea kwenye 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 zile tutorials zangu. Yawezekana nili, nilizungumza kama nitaweka DSA nikakuonyesha nika mpangilio huu wa vocals pengine utaweka labda denoiza au noise gate, utaweka compressor yako, utaweka utaweka hii equalizer, utaweka DSA, chorus pamoja labda na na, 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 na stereo widening plugin. Lakini kwa kufanya hivyo unakuwa umepata 
picha tu nini cha kuweka lakini kwa kufuatilia details tutorial yangu kuanzia dakika sekunde kila kitu itakuwezesha kujua je ile DSA yangu nimeiset vipi in terms of numbers je nini nilikisikiliza kikanipelekea ile namba nilo set nirekebishe ni hame nitoke let's say kwenye negative labda 40 mpaka 39 nini kwa hiyo kufuatilia details ni muhimu sana usi preview read between lines don't scan don't preview fikiri kwa wenzangu kwa kusoma soma watakuwa ninielewa nikisema kuscan unaweza kukuta yani mwingine anaangalia tutorial anapoangalia tutorial basi anafanya anafanya kama muuza muuza magazeti na mimi mnunua magazeti sio mnunuaji msoma magazeti pale anapokutana na magazeti yanauzwa anafika pale anasimama anaskani vitu vya habari anajikuta tayari kashaelewa story ya siku ile inayozungumziwa kumbe ya ameelewa vipashio tu mfano anakutana na habari kwamba siyui ofisi fulani inawaka moto yeye anajua kumbe inawaka moto lakini kumbe sio inawaka moto inawaka moto kwa maana ya kuna hamsha hamsha za kiasi kikubwa sana kwa hiyo lazima usome between lines ili uweze kuelewa points za msingi okay Of course leo tutakuwa tukipiga story huku tukizungumza tukiz, kidogo na hizi plugins zetu na techniques zetu kwa sababu tutorial leo lengo lake ni kukuelekeza ni namna gani unaweza kufanikiwa kupitia tutorial zangu. Of course point ya kwanza tayari nimeshaimaliza kama mfuatiliaji mzuri utakuwa umenielewa kwa kina sana. Sasa hiyo sio point pekee ya kukuwezesha wewe kufanikiwa kupitia tutorial zangu kufanikiwa kupitia kupitia kufuatilia tutorial zangu kwa kwa, 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 kwa makini. Point nyingine ya msingi ni jifunze mbinu techniques kuna mwingine anatamani ajifunze kila kitu mpaka namba 40 pale kaika 20 sio point tatu ngapi no jifunze techniques jifunze mbinu je ni mbinu ipi nimeizungumzia katika tutorial husika wewe ondoka na techniques na technique na mbinu ukiondoka na mbinu itakusaidia wewe kutengeneza kitu i mean itakusaidia wewe kuelewa zaidi mfano kuna baadhi ya tutorial zangu nimekuwa nikizungumzia namna ya ku ya ku treat reverb na delay lakini ndani ya ndani ndani ya kumix reverb na delay kuna techniques ndani yake kuna ku side chain compressor i mean ku side chain reverb yako lakini pia kuna ku send let's say delay kwenda kwenye kwenye reverb kwa hizo zote ni techniques sasa unawezaje ku side chain reverb ili uweze kupata reverb nzuri mfano mimi katika katika wimbo wangu huu wa posa nilichokifanya badala ya kuchukua hii reverb yangu kuiweka tu peke yake kama ilivyo kwenye send tu kwenye group kama hivi nilitengeneza effects channel yake nika send vocal zangu kwenda kwenye reverb kama hivi lakini hii effects channel ya reverb yangu hii nimetumia mbinu kwanza nimeweka reverb yangu nimeiset of course kila mtu anaelewa namna kuset reverb lakini mbinu gani nimeitumia? Kwa kwa kufuatilia tutorial yangu let's say nilifundisha kitu kama hicho. Kwa kuweza kufuatilia between lines moja kwa moja na kuweza kufuatilia mbinu, mbinu utakayoipata wewe ni kuweka compressor kwenye reverb yako. Kuisaidia chain reverb nikiwa na maana kwamba vocal zangu zinapokuwa zinalia reverb inatakiwa itulie kidogo. Iwe isikie kwa kiasi kidogo cha kawaida visilie kwa pamoja. Visi interact. Vocal yangu inapokuwa inasimama kidogo reverb yangu ndio inaanza kutokeza. Kwa hiyo inatengeneza effect fulani nzuri. Kwa hiyo ni technique kwa kufuatilia kwa kufuatilia hii kwa kufuatilia tutorial yangu imekusababisha wewe kuondoka na technique na mbinu ambayo wewe pengine unaweza kuitumia. Sikulazimishi uchumie compressor na uweke namba hivi hivi, lakini wewe umeondoka na mbinu. Kwa hiyo utakapokuwa umeenda na umeondoka na mbinu ya kutia compressor kwenye reverb yako kwa sababu unaweza ku adjust hizi namba zako kulingana na skill linavyokutuma. Mfano mimi nimeweka ratio ya mbili kwa 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 moja wewe unaweza kaweka ratio ya mbili kwa nne kutokana na unachokisikia kwenye vocal zako. Kwa hiyo hii ndio faida ya kufuatilia tutorial zangu pasipo kuwa pasipo pasipo pas, pasipo kuruka. I mean pia kufuatilia tutorial zangu kwa kufuata techniques. Hiyo ni point ya pili ya msingi ambao ni kufuatilia kwa kufuata techniques, jifunze mbinu au techniques. Kwa hiyo sio copy and paste tu haito kufikisha popote pale. Kwa kufanya hivyo tutorial zangu ukizielewa na ukafuatilia mbinu utafanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Nakupa mbinu hizo. Okay? Mbinu nyingine ni paste but be creative. Unatakiwa 
ukopi kila kitu ninachokifanya ukipesti kwako lakini unatakiwa uwe creative unatakiwa uwe mbunifu let's say kama nilivyotangulia kusema kwenye reverb nimesema reverb yangu mimi ninaweka compressor na side chain kwa ratio ya mbili kwa moja lakini unatakiwa uwe creative uwe mbunifu inawezekana mimi kulingana na vocal zangu hizi wewe ukichukua preset yangu nilitengeneza ukaja ukaiga vile vile usipate matokeo ambayo mimi ninayapata kwa kuwa creative pana kusababishia upate matokeo mazuri zaidi kuliko mimi ambavyo I mean I mean kuli mean, yanayolingana na na na, na, na vocal zako ambazo wewe unafanya au mixing yako ya kinanda au ya nini unaoifanya okay kuwa creative kuwa creative mfano mimi nimeweka attack ya 30 pengine wewe kwa, kwa, kwa kufuata zile mbinu na kwa kuwa creative unaweza kubadilisha attack ya 30 ukaweka let's say attack ya 40 ya 60 au 25 eh? au release ukaweka ukaweka ya haraka zaidi let's say release ya ya ya, ya ya ngapi ya ya 20 mimi nimeweka 100 huyu hiyo ndio maana ya, ya kuwa creative be creative kuna baadhi ya wafuatiliaji tofauti ni mfuatiliaji mmoja ambaye nilipata komenti yake moja inazungumzia kwamba mix master nimekuwa nikifuatilia tutu zako kwa kiasi kikubwa sana za, 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 za mastering lakini nime, nilijaribu kufanya mastering kwa kuiga vile vile okay lakini cha ajabu Muziki wangu naona bado ni mwepesi. Sasa hilo ni swali la kujiuliza wewe mfuatiliaji. Kwa nini mimi napata mziki mzito baada ya kufanya mastering yangu kwa plugins zile zile wewe unapata mwepesi? Ndio linakuja swala zima la read between lines, be creative, paste. Tunasema kwamba jifunze techniques lakini linakuja swala zima la paste but be creative. Kwa hiyo ninapokuambia kwamba matumizi ya ya ya, ya SSL compressor katika mastering huku mfano hii hapa hii hapa SSL compressor katika mastering inatakiwa isetiwe ratio ya mbili kwa sifuri ratio na mean attack ya 30 ichelewe lakini pia release y then kwenye threshold utali, uta, uta, uta minya kulingana na matokeo utakayopata katika gain reduction yani kwa maana kwamba utaminya threshold mpaka let's say yeah, yeah. Paka huu mshale wako utakapocheza katikati ya sifuri na nne yani kuwe na, na, na mapungufu ya gain ya negative mbili. Sawa? Kwa hiyo kwa, ku, kwa, kwa, kwa kuwa creative itakwanza ita, 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 mkubwa sana na utakuwa una uwezo wa kucheza na threshold kwa namna yoyote ile ikakuletea hiyo negative mbili. Lakini pia sio lazima ufuate 30 release. Unaweza kacheza pia na atak, I mean attack yako hii kwa namna yoyote ukaweka negative ukaweka ukaweka 10 ms eh milliseconds ukaweka 3 kulingana na unachokisikia na kulingana na wewe creativity yako unayoifanya kutokana na kile unacho unachokifanya unachokisikia kwenye 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 mixing yako kwa hiyo unapofuatilia tutorial yangu be creative past but be creative unatakiwa uwe creative sasa kutokana na hoja yake ya msingi ambaye anasema kwamba mziki wako umekuwa mwepesi ye yeah, vitu vya kujiuliza kala ya kuwa creative lazima ujiulize vitu kwa nini umekuwa mwepesi? Je, yeah, sample anazozitumia sawa sawa na sample zangu? Tofauti. Je, yeah, Michael alitumia ku record is it the same na kwangu? Je, yeah, mwimbaji wake je, yeah, anatoni sawa na, na, na mwimbaji mimi nilomtumia nilo katika tutu hiyo hii usika? Je, yeah, kwa nini atumie atumie preset sawa sawa na namba sawa sawa na mimi? Kwamba hutaki kufanya hivyo lazima uwe creative. Kwa hiyo buni kitu chako kupitia technique nilokupa uta utaweza uta kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo mzili mziki wake uweze kuwa mzito, lazima pia observe na sample zilizotumia waimbaji walivoimba. Je, vocal zake alicompress sana au hajacompress sana? Kwa kumbuka kama mziki wako umekuja mwepesi, rejea katika mixing ya vocal zako, angalia je, umecompress? Lakini pia rejea katika kick, snares, high hats katika beat yako, umeovercompress au quality ya sample zako ulizotumia za aina gani? Zikoje? Okay? Lakini pia huku unapokuja kufanya compression kwa SSL compressor je yeah, wewe una overcompress unasikiliza vizuri mixing yako uki overcompress automatically mziki wako utakuwa mwepesi 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 sana kwa hiyo be creative paste but be creative paste na uwe creative kitu kingine mfano kwenye matumizi ya compressors mimi nafundi, na, na kufundisha labda let's say kiwango kizuri cha kuanzia kwenye compress kwa I amini mean kwenye, kwenye of course tuchukulie mfano wa, wa, wa equalizer kiwango kizuri cha kuanzia kwenye equalizer 
sorry kwenye EQ ili uweze kukata frequency za chini unaweza ukaanzia frequency za 90 let's say au 120 eh lakini unajikuta yule unayodini naye katika vocal zake ana base kubwa sauti yake ina base sana sasa nini kitatokea endapo utamkata wewe kwenye 120 eh, let's say mimi nichukue sauti yangu hii kulingana na sauti yangu eti mimi nikaamua ni ni, ni, ni kate. Kwa sababu fulani alinembea ni kate kuanzia kwenye 300. Nini kitatokea? Mepale eh. Pale kwa jirani. Sauti yangu inakuwa nyembamba. Kwa hiyo pasipokuwa creative, utapesi sana. Pasipokuwa creative, uwezi kupata kitu kizuri. Kwa hiyo utasikiliza utakuwa creative mfano, tarudisha pale. Mepale eh. Pale kwa jirani kuna maua eh. Na mfano mwimbaji wangu ana sauti nyembamba. Eti mimi ninaendelea kuacha huku kwenye low, low frequency nyingi wakati najua sauti yangu sauti yake ni nyembamba inapea. Kwa hiyo siwezi kuendelea kuziacha low frequency nyingi kwa sababu hazina matumizi. Hii hey, sauti yake haijaanzia huko. Kwa hiyo nitapeleka kulingana na yeye sauti yake. Lakini pia hapo kwenye upande wa sauti unakuta sauti mwingine ni, ni nyembamba sana. Unawezaje kuwa creative? Mix master amefundisha amefundisha namna ya ku equalize vocal, ku mix vocal. Lakini wewe kama producer unawezaje kuwa creative kutokana na mtu sauti yake ni nyembamba sana haisikiki kwa tafsiri ya sauti kuwa nyembamba manake haina character ya uzito kwa plugin gani unaweza kuitumia wewe ikakusababishia yeye mwimbaji wako yule awe na character ya uzito lakini mix master alishai kuzungumzia siku moja kuna plugin zipo ambazo zinaongeza uzito kwenye vocal yake na alizimension lakini kutokana na vocal zake alizokuwa anafundisha hazihitaji yeye atumie ile ile plugin kwa kwa kufadhili tutorials zake na kwa kuread between lines na kucopy na kupaste na kuwa creative moja kwa moja utafikiria haraka sana utaingia kwenye plugin yote ambayo inaweza kukuongezea vocal zako ziwe, ziwe nene ziwe pana mfano mzuri nikija kwenye distortion hapo inaweza nikatumia hii tube tube pia nayo inaniongezea nani nini unene wa vocal zangu lakini pia sio tube peke yake kuna plugin nyingi za distortion ambazo au za saturation zinajaribu kuchange character kubadilisha uriaji namna ya uriaji wa, 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 wa ile voko yako na kuipa body iwe pana mfano nikichukua hii crema tape stereo nikaiweka hapa alafu nikachagua preset yote ambayo ni ya voko let's say this one nichague hii ni s voko nikaweka kwenye voko zangu kabla ya hii cremas voko zangu zimesikika hii pale eh nikaweka kwa jirani kuna maua eh ana kuna moja voko zangu zinajaa. Kwa kupitia techniques alizoeleza mix master basi na kufuata details nimekuwa creative kufikiria kile kitu ambacho alishai kuniambia mix master nikakiongeza kutokana na voko yangu hiyo unayoisikia. Nafikiri tumeelewana hapo. Okay? Kwa hiyo ni vitu vya msingi ambavyo wewe unatakiwa kuvifuatilia ukiwa ukiwa, ukiwa una, una deal pia na tuturu zangu. Kwa hiyo pesi but be creative. Nimezungumzia mastering, nimezungumzia equalization pia hata kwenye compressors okay hizo ndio pointi za msingi ambazo wewe unatakiwa kuzifuatilia unapokuwa unafuatilia tutorials zangu lakini pia unapohitaji kufanikiwa katika mixing yako mastering na utengenezaji wa muziki wako kwa ujumla unaweza kujikuta unajua vitu vingi lakini sio creative na hupati matokeo ambayo mix master anayapata au producer mwingine anayapata kwa hiyo usielemee sana kwenye ku relax don't relax man dunia yenyewe inazunguka wewe kwa nini relax kwa hiyo vitu vingine vya msingi vya kuzingatia tofauti na kuwa katika points zangu wewe sasa unachokiwa kucha kufanya kama ukihisi wewe ni msaulifu na unahisi tuturu zangu unazipoteza kirahisi zaidi hivi tunavisahau basi hifadhi video zangu kwenye playlist yako youtube inakupa option ya kutengeneza playlist ya video ambazo unazitazama Unaweza kutengeneza playlist yako kaandike kabisa mix master au nimerifaki ukachukua video zangu zile sio sio zidownload uziupload uzi, uzi no pale pale kuna option unaweza ukazisave kama playlist kwako ili next time ukiwaza tutorial pasipo kusearch pasipo kufanya kitu chochote unaingia tu kwenye account yako ya YouTube ambayo unatumia kuangalia tutorials zangu unacheki kwenye playlist ukidownload ukiziupload lazima YouTube atakufieka tu haziwezi kuendelea kuwepo kwenye account yako Okay. Kitu kingine usikate tamaa, usiwe mwepesi kukata tamaa. Mixing ina, ina, ina take time ki, kiasi fulani kujifunza lakini pia sio kujifunza pekee tu, hata kuitengeneza, hata kufanya mixing ina take time. 
Mfano unaweza kuikolize leo vocal, ka mix leo vocal. Kesho asubuhi kaamka kaja kuzisikiza zile vocal unaweza kukuta zina mapungufu. Au leo wakati una mix vocal unaweza kukuta zina mapungufu mengi sana. Kesho asubuhi kaamka kuzisikiza kukuta ziko sawa. Haina maana kama zimebadilika. Binadamu sometimes na sisi tuna mix ukimix kwa muda mrefu unapata ear fatigue. Sikio lako linachoka, sometimes linazoea sound. Likizoea sound ina unaweza ukudanganyika a, kwa kuridhika au unaweza ukadanganyika kwa kutoridhika. Kwa hiyo sometimes ukifanya kitu baada ya nusu saa let's say au saa moja chukua break nenda nje relax kidogo piga story kama kuna simu ongea na mtu na nini chati fanya kitu chochote tofauti na music tofauti na mixing rudi kwenye mix yako kaa chini endelea kusikiliza fuatilia zaidi head to head yenyewe unasema au sio read between lines utajikuta una mix vizuri sana na inawezekana una mix vizuri kuliko mimi Nilisho kusema jamani mimi sio professional mixing. Mimi sio sound engineer wala sio mixing engineer. Mimi ni mixer tu kawaida na, na mix ni producer. Lakini najaribu kutengeneza kukushare uzoefu wangu, najaribu kushare na chukijua kwenu. Kwa sababu hivi vitu kwa kiasi fulani ni adimu sana. Kuna watu wanalipia ili kuweza kujifunza. Kwa hiyo mimi niliamua kutoa tutorials kama wengine wanavyotoa kwa namna ninavyojua mimi. Kwa hiyo fuatilia fuata maelekezo vizuri utakutafanikiwa automatically boom kwa kwa katika kukumbusha vitu vya kufanya kupitia tutorials zangu read between lines hakikisha usi preview angalia tutorials wote mpaka mwisho kila dakika lakini pia jifunze mbinu na techniques jifunze mbinu mbalimbali reverb na ekaje compressor na unatakiwa uondoke na points na mbinu tu kingine paste but be creative unatakiwa upeste ukopi kile ninachokufundisha ukipeste kwako lakini unatakiwa ukibunie kitu chako kulingana na unachokisikia kwenye mixing yako okay Mimi kushukuru sana kwa kunifuatilia tena sana 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 lakini pia kama una maoni niweke kwenye comment pale pia kuna namba ya simu hapo unaweza kanicheki kama utakuwa na issue maalum ya kunieleza lakini pia kwa wale ambao wanahitaji darasa la online la mixing unaweza kanicheki pia kupitia namba za simu naweza nika arrange kwa ajili yako kama pia unahitaji kazi za production kufanya na mimi kwa ajili ya mixing na vitu vingine unaweza kanicheki pia tunaweza kushirikiana katika kufanya muziki lakini pia kama unahitaji kuandikiwa muziki it's okay unaweza kanicheki pia na ushauri mwingine wote namna ya kudistribute kazi sako za audio unawezaje kuzidistribute ushauri wote kuhusiana na music production distribution na kitu chochote kile kinachohusiana na music kwa ujumla mimi nitakusaidia kulingana na ninavyojua okay nikushukuru sana shukran sana shukran sana na wale ambao wanatoa maombi ya kufanya tutorials za aina fulani na zifanyia kazi soon zinadondoka cha msingi fuatilia cha msingi subscribe nikushukuru sana thank you